வணக்கம் இது மனதோடு கொஞ்சம் நான் உமா பேசுகிறேன் இன்னைக்கு நாம் சிந்திக்க போகிற தலைப்பு இது வரைக்கும் நம்மளில் பெரும்பாலான பேர் சிந்திக்காததை பற்றி தான் அது என்னென்னா அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங் தான் நம்ம எல்லாருக்குமே எப்போயுமே ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது அதுக்கு நம்மளில் நிறைய பேர் சொல்யூஷன்ஸை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இன்னும் சில பேர் ஏற்கனவே இருக்க சொல்யூஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணியிருப்போம் அப்போது இது வரைக்கும் நீங்கள் அந்த மாதிரி எவ்வளோ ஸ்மார்ட்டான சொல்யூஷன்ஸை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயும் சரி ஒரு டீம் ஒர்க்காக இருந்தாலும் சரி ஒரு ஃபேமிலியாக இருந்தாலும் சரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமாக கருதப்படுது அப்போது இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாம் எல்லோரும் யோசிக்கிறதுலேருந்து கொஞ்சம் மாற்றி யோசிக்கணும் அகலமாக சிந்திக்கணும் வித்தியாசமான புத்திசாலித்தனமான ஸ்மார்ட்டான தீர்வுகளுக்கு பேர் தான் இந்த அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங் அதாவது பாக்ஸுக்குள்ளார இருக்கிற சாய்ஸை மட்டும் வச்சுட்டு டெசிஷன் எடுக்காமல் பாக்ஸுக்கு வெளியிலையும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு ஒரு பெட்டரான ரிசல்ட்ஸ் இல்லைனா தீர்வுகள் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இது ஒரு சின்ன கதை மூலமாக நம்ம ஷேர் பண்ணோம் இப்போ ஒரு விவசாயி இருக்கும் அந்த விவசாயி வந்து ஒரு ஜமீன்தார்கிட்ட பணம் வாங்கிடுறான் வாங்கின பணத்துக்கு அதிகமான வட்டி ஆகிறது அவனால் திருப்பி கட்ட முடியல உடனே அந்த ஜமீன்தார் சொல்கிறாரு உன்னுடைய மகளை வந்து எனக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துட்டு அப்படின்னு சொன்னால் நீ எந்த கடனையும் கட்ட வேண்டாம் அப்படின்னு இருந்தாலும் அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே அது இஷ்டம் இல்லை அவங்க இப்போ நின்றுட்டு இருக்கிறது வந்து கூழாங்கற்கள் நிறைஞ்ச ஒரு பாதையில் தான் உடனே அந்த ஜமீன்தார் சொல்கிறாரு சரி நான் இப்போ கீழேருந்து ரெண்டு கல் எடுத்து என்னோடய பையில் போடுறேன் ஒரு கருப்பு கல்லும் ஒரு வெள்ளை கல்லும் எடுத்து போடுறேன் ஒருவேளை உன் பொண்ணு வந்து கருப்பு கல்லை எடுத்துட்டா அப்படின்னு சொன்னால் அவள் இன்னையிலேருந்து என்னுடைய மனைவி நீ எந்த கடனையும் எனக்கு திருப்பி கட்ட வேண்டாம் இப்போது வெள்ளை கல்லை எடுத்துட்டா அப்படின்னு சொன்னால் அவன் எனக்கு கல்யாணமும் பண்ணிக்க வேண்டாம் நீ கடனும் கட்ட வேண்டாம் ஆனால் உன் பொண்ணு எந்த கல்லையும் இந்த பையிலேருந்து எடுக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் நீ ஜெயிலுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இப்போது இவன் கீழேருந்து ரெண்டு கல்லை எடுத்து பேக்கில் போடுறான் அது ரெண்டுமே கருப்பு கல் அந்த பொண்ணு வந்து அதை பார்த்துட்டான் இப்போ நம்மளாக இருந்தால் என்ன செய்வோம் நமக்கு மூணே மூணு சாய்ஸா ஒன்று நம்ம ரெண்டுமே கருப்புகள் தான் எடுத்துட்டான் ஆனால் நாங்கள் பையிலேருந்து கல் எடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைன்னா இவன் வந்து ஏமாத்துக்காரன் வெள்ளையும் கருப்பும் எடுக்காமல் ரெண்டுமே கருப்பே எடுத்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படி இல்லைன்னா நம்ம கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது அப்படின்னா சரி அப்பாவுக்காக தியாகம் செஞ்ச மாதிரி இருக்கட்டும் அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அப்பாவுக்கு எந்த கடனும் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி கருப்பு கல்லையும் எடுத்துடலான்னு முடிவு பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த பொண்ணு இந்த மூணு சாய்ஸையுமே எடுத்துக்காமல் வித்தியாசமாக யோசிக்கிறா பாருங்கள் அவன் என்ன பண்ணுறான்னா அதுலேருந்து ஒரு கல்லை எடுக்கிறான் எடுத்துகிட்டு அப்படியே அந்த கல் கீழே விழுந்த மாதிரி காமிச்சிக்கிறான் ஐயோ நான் தெரியாமல் கல் கீழே போட்டேன் நான் மன்னிச்சிருங்க சரிங்க ஜமீன்தார் நீங்கள் உங்கள் பையில் என்ன கல் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இப்போ உங்கள் பையில் கருப்பு இருந்துச்சுன்னா நான் எடுத்தது வெள்ளையாக தானே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சாதாரணமாக அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையை வந்து சமாளிச்சிட்றா இந்த கதையில் இது நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான சுச்சுவேஷனாக இருந்தாலும் சரி ரொம்ப இக்கட்டான சூழ்நிலையாக இருந்தால் கூட ரொம்ப சாதாரணமான புத்திசாலித்தனமான சிந்தனை மூலமாக நம்ம அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்து தப்பிச்சுக்கலாம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மாற்றி யோசிக்கிற திறன் இருக்கிறதுனால தான் உலகத்தில் நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் கூட அமைஞ்சிருக்கு இப்போ நியூட்டன் வந்து யோசிச்சார் இப்போ நம்ம யாருமே அப்போ நிறைய பேர் யோசிக்கல ஏன் வந்து எல்லாமே கீழே விழுகுது மேலே போகாமல் கீழே விழுகுது அப்படின்னு ஆனால் நியூட்டன் யோசிச்சார் மரத்துலேருந்து ஆப்பிள் வந்து மேலே போகாமல் ஏன் கீழே விழுகுது அப்படின்னு யோசிச்சார் அதனால தான் ஈர்ப்பு விஷயை பற்றி நம்ம எல்லாருக்கும் இப்போ தெரிய வந்திருக்கு இல்லையா இப்போது இன்டர்வியூஸில் கூட பார்த்திங்கன்னா நிறைய கேள்விகள்லாம் கேட்குறாங்க நம்மளோட ஸ்ட்ரெஸ் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி இருக்குது இது ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு அப்போ அப்படிப்பட்ட இன்டர்வியூவில் தான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாரு ஒரு ஹெச்ஆர் ஒரு கல்யாணம் ஆகாத பொண்ணுக்கிட்ட கேட்குறாரு இப்போது நீங்கள் நல்லா தூங்கிட்டுருக்கீங்க திடீர்னு காலையில் எந்திரிச்சு பார்க்கும்போது நீங்கள் ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சால் நீங்கள் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க அப்படி இப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் எப்படி சார் அப்படிலாம் ஆக முடியும் அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ நம்ம வந்து எல்லாமே ஒரு இல்லாத ரூல்ஸுக்கு வேண்டி அதில் இருக்க சாய்ஸை எடுக்கிறதுக்கு அதுக்கு வேண்டி தான் ஆர்கியூ பண்ணுவோம் அந்த பொண்ணு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் அவன் என்ன சொல்கிறான்னா நான் என் ஹஸ்பண்ட் கிட்டே போய் இந்த சந்தோஷமான விஷயத்த ஷேர் பண்ணிக்குவேன் அப்படின்னு ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து ரொம்ப
அப்போது இது வந்து ராமனுடைய மாற்றி யோசிக்கக்கூடிய ஒரு திறமை அவனுக்கு வெற்றியை கொடுத்தது இப்போது மகாபாரதம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டால் கூட இப்போ கிருஷ்ணன் கூட அப்படி தான் மாற்றி யோசிச்சார் இப்போ பாண்டவர்களையும் காப்பாற்றணும் மெயினாக அர்ஜுனனையும் காப்பாற்றணும் இப்போ கிருஷ்ணன் பெருசாக அல்ட்டிக்கு வேலை ரொம்ப சிம்பிளான வழி தான் கர்ணன்கிட்ட வந்து குந்தி தேவியை ரெண்டு வாரம் வாங்கிட்டு சொன்னார் என்னது அர்ஜுனனை தவிர வேறு யாரையுமே வந்து கர்ணன் கொல்லக்கூடாது அப்படின்னு அதே மாதிரி அர்ஜுனன் மீது நாகாஸ்திரத்தை ஒரே ஒரு தடவை தான் பிரயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் கிருஷ்ணன் வந்து இந்த எல்லாத்தையுமே காப்பாற்றிட்டார் பஞ்சபாண்டர்கள் எல்லாத்தையுமே இந்த ரெண்டு வரங்கள்னால காப்பாற்றிட்டார் இப்போது இந்த மாதிரி தான் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் நம்மளுடைய மாற்றி யோசிக்கிற திறன் அதாவது இந்த அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்கிங் வந்து நமக்கு ஒரு வெற்றியை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது நிச்சயம் இப்போது கடைசி ஒரு சின்ன கதையை சொல்லி முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஏழைக்கு ஒரு அதிசயமான ஒரு கப் ஒன்று கிடைக்குது அவனுடைய கண்ணீர் வந்து எப்போ அந்த கப்பில் விழுந்தாலும் அது முத்துக்கெல்லாம் மாறிடும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த மேஜிக் கப்பு அவன் ஏழையாக இருந்தால் கூட ரொம்ப சந்தோஷமானவன் பெருசாக அழுக மாட்டான் அப்படி இப்படின்னு எப்போவோ அது அழுகும் போது அவனுடைய கண்ணீர் எல்லாம் முத்துக்கல்லாக மாறிவிடுகிறது இப்போ கொஞ்ச நாள் ஆக ஆக பேராசை வந்து அவனுக்கு நிறைய முத்துக்கலை சேர்க்கணும்னு ஆசை வந்துடுது அவனுடைய மனைவியவே கொண்டுடுறான் கொண்டு துக்கம் தங்காமல் அழுதுகிட்டே இருக்கான் நிறைய முத்துக்கல் அவனுக்கு சேர்ந்துருது இப்போ கொல்றதுக்கும் அவனுக்கு யாரும் இல்லை அதனால் அப்பப்போ அவனுடைய கையவே கத்தியால் கீறி கீறி வச்சுட்டு அழுகிறான் முத்துக்கல் சேர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அவனும் பணக்காரன் ஆகிட்டே இருக்கான் இந்த ஒருத்தன் பார்த்துட்டே இருந்தான் ஏன் நான் கண்ணீர் வரணுங்கிறதுக்காக அடுத்தவனை கொல்லணும் இல்லைன்னா நீ வழி அனுபவிக்கணும்னு கிடையாது நீ கொஞ்சம் வெங்காயத்தை எடுத்து உரிச்சிருந்தாலே உனக்கு கண்ணீர் வந்திருக்குமே அப்படின்னு சொல்கிறான் அப்போது சின்ன விஷயந்தான் இப்போ கண்ணீர் வரணும் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன விஷயந்தான் இந்த கதை மூலமாக நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா எல்லா பெரிய பிரச்சனைகளுக்கும் பெரிய தீர்வுகள் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லை ரொம்ப பெரிய பிரச்சனைகளுக்கு ரொம்ப சாதாரணமான சின்ன தீர்வுகள் ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக இருக்கும் அதனால் நம்ம எல்லாருமே இனிமேல் நம்மளுடைய சிந்திக்கக்கூடிய திறனை கொஞ்சம் வைடான பர்ஸ்பெக்டிவில் சிந்திச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம செய்யக்கூடிய எல்லா வேலையும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்படிப்பட்ட சிந்தனைகளை நம்ம எப்படி உருவாக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு பழக்கத்தின் மூலமாகவும் அகலமாக சிந்திப்பதன் மூலமாகவும் தான் நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் அப்போது நம்மளுடைய சிந்தனையை நல்ல வைடாக ப்ராடாக மாற்றிக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளும் ஸ்மார்ட்டாக மாறிடலாம் ஹார்ட் ஒர்க்கை விட ஸ்மார்ட் ஒர்க் தான் சிறந்தது இந்த உத்தியை எப்படி கை கையாடுறது அப்படிங்கிறது கதை மூலமாகவோ உதாரணமாகவோ இல்லை நேரடியாகவோ நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நாம் புரிய வைக்கலாம் இது அவங்களுடைய கேரியருக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணிக்கோங்க ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்